హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ తెలుగు రాష్ట్రాలలో రాబోయేటువంటి నోటిఫికేషన్ల పరంగా ఇటు తెలంగాణలోని ఎన్పీడిసెల్ ఎస్పీడిసెల్ జేఎల్ఎం ఉద్యోగాలు అయితేనే నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ సచివాలయం లోపల రాబోయేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి గ్రామ సచివాలయంలోని ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ విభాగానికి సంబంధించి మనకి ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లోపల ఏ విధంగా అడుగుతాడో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ వైరింగ్ ఎస్టిమేషన్ అంటాం ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ వైరింగ్ ఎస్టిమేషన్ అనేది పూర్తిగా మనకి సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఒక టాపిక్ ఈ టాపిక్ ప్రకారం ఒక ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ కానీ ఒక జేఎల్ఎం కానీ ఓ కన్జ్యూమర్ వేసినటువంటి అప్లికేషన్కి మనం ఏ విధంగా కాస్ట్ అండ్ వైరింగ్ ఎస్టిమేషన్ చేయాలి అలా చేసేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి టెండర్ను పిలిచే విధానాన్ని బట్టి సీల్డ్ టెండర్ ఓపెన్ టెండర్ మరియు సింగిల్ టెండర్ ప్రాసెస్లు అంటే ఏంటి ఈ అంశాలు ఈ కాస్ట్ అండ్ వైరింగ్ ఎస్టిమేషన్లో ఉంటాయి దీనిలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటండి అంటే మనము ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కొనసాగించేటప్పుడు దానికి ఇచ్చేటువంటి ఎర్తింగ్ విధానాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి లైన్కు ఓల్టేజ్లకు సంబంధించి మనము గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్కి సంబంధించి తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి అంటే అకార్డింగ్ టు ది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంటే డెబ్బై ఏడు సబ్ క్లాస్ వన్ ఫర్ హై వోల్టేజ్ లైన్స్ ది హై వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ ఇన్క్లూడింగ్ సర్వీసెస్ లైన్స్ ఎలెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద రోడ్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ డాష్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్ చట్టం ఐఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నిబంధన ప్రకారం సెవెంటీ సెవెన్ సబ్ క్లాస్ వన్ ప్రకారం అధిక వోల్టేజ్ లైన్స్ కోసం రోడ్డులోని ఏ భాగంలోనైనా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దాని సర్వీస్ లైన్స్తో సహా ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ ఎత్తు డాష్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇందులో ముఖ్యమైనది సిక్స్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ అంటే ఇందులో మనకి హై వోల్టేజ్ లైన్స్ అనేవి ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్ రూల్స్ ప్రకారం సిక్స్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ కన్నా తగ్గకుండా చూసుకునే విధంగా ఉండాలి అనేది దీని యొక్క నిబంధన దీనిలో కొన్ని ముఖ్య అంశాలు చూస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్ రూల్స్ చట్టం అనేది మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే మనము ఏ విధమైన కండక్టర్స్ను వాడాలి హౌస్ హోల్డ్ లోపల ఏ విధమైనటువంటి యాంప్స్ ఉన్నటువంటి సాకెట్స్ను వాడాలి స్విచ్చెస్ను వాడాలి ఏ విధమైనటువంటి సర్క్యూట్స్ని ఉపయోగించాలి రెండవది లెవెన్ కేవీ థర్టీ త్రీ కేవీ మరియు సిక్స్టీ సిక్స్ కేవీ ఈ రకాల లోపల ఏ ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాటికి సంబంధించిన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్లు ఏమేమి ఉంటాయి అనే అంశాలను మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్కు సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్స్ రూల్స్ చట్టం అనేది వచ్చింది దీన్ని దీనిలో సెక్షన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏం చెప్తుందంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లోపల లో మరియు మీడియం మరియు హై అనేటువంటి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లోపల తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమిటి అనేది చూస్తే అత్యల్ప కండక్టర్ యొక్క భూమి నుంచి క్లియరెన్స్ చూస్తే తక్కువ మరియు మధ్యస్థ వోల్టేజ్ అంటే లెవెన్ కేవీ అనేది లో వోల్టేజ్ లెవెన్ కేవీ బిలో అండ్ లెవెన్ కేవీ వోల్టేజ్ వరకు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి తర్వాత అధిక వోల్టేజ్ లైన్స్ కోసం అయితే సిక్స్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ ఉండే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మనకు ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్ రూల్స్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నిబంధన చెబుతుంది దాంతోపాటుగా లెవెన్ కేవీ కనుక బిలో కనుక ఉండేది ఉంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ తీసుకోవచ్చు గ్రౌండ్ క్లియర్ అయిన సర్వీస్ లైన్స్ మరియు హై వోల్టేజ్ లైన్స్ లెవెన్ కేవీ కనుక ఉంటే మనం తీసుకోవాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ లెవెన్ కేవీ ఎబో కనుక ఉంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ ఎబో కనుక మనం తీసుకునే విధంగా తీసుకుంటే ఇది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని మనం పిలుస్తాం సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటండి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ టిపికల్లీ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ఏ టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఏ 
కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ మనకు మామూలుగా ఇక్కడ ఏంటండి అంటే నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు కోసం టెండర్ ని డాక్యుమెంట్ లో సాధారణంగా ఈ క్రింది వాటిలో ఏ సమాచారాన్ని చేర్చబడుతుంది అనే విషయాన్ని చూడాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే కాస్ట్ లేదా ఎస్టిమేషన్ వేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి లోపల విద్యుత్ ప్రవాహ రేట్లను మనం పరిశీలించాలి ఇందులో మెయిన్ ఏంటండి అంటే నెంబర్ వన్ ప్రాజెక్టు వ్యవధి కోసం వాతావరణ సూచన అంటే వాతావరణ వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ వేయలేము ఎందుకంటే వాతావరణం ఏదో ఒక క్లైమేట్ లోనైనా ఏదో విధంగా ఉంటే ఉంటుంది మన దగ్గర ఉన్న సీజన్ బట్టి సెకండ్ క్వశ్చన్ విద్యుత్ సరఫరా విద్యుత్ సరఫరా యొక్క రేటు రేట్ ఆఫ్ సప్లైయింగ్ పవర్ అంటే మెయిన్ గా మనకి ఇక్కడ పవర్ యొక్క డిమాండ్ ని బట్టి మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి నియరెస్ట్ హాస్పిటల్స్ టు ది ప్రాజెక్ట్ సైట్ ప్రాజెక్ట్ సైట్ కి సమీపంగా ఉన్న ఆసుపత్రి దీంతో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సంబంధం అనేది లేదు ది కాంట్రాక్టర్స్ ఫేవరెట్ కలర్ అంటే కాంట్రాక్టర్ కి ఇష్టమైన రంగు ఇది కూడా కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఏంటి ఇక్కడ మరి అంటే విద్యుత్ సరఫరా రేటు అంటే ది రేట్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ పవర్ ని బట్టి మనకి ఏముంటుందంటే ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఎస్టిమేషన్ అనేది ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి ఇది కాస్ట్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ టెండర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్వైటింగ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్రేమ్ టు సబ్మిట్ రేట్స్ ఫర్ ఏ సర్వీస్ విత్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ నెగిషియేటింగ్ ద రేట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిమాండ్ హై ఏ రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రికల్ టెండర్ లో ఒక సేవ కోసం రేట్లను సమర్పించడానికి ఒక సంస్థని మాత్రమే ఆహ్వానించడం అవి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు భావించినట్లయితే వాటిపై చర్చలు జరిపే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనే దాన్ని అడిగాడు మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ లోపల కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏంటండి అంటే ఏ రకమైనటువంటి ఏ రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రికల్ టెండర్ లో ఒక సేవ అంటే ఒక కన్జ్యూమర్ యొక్క వర్క్ కోసం ఒక సేవ కోసం రేట్లని సమర్పించడానికి ఒక సంస్థను మాత్రమే ఆహ్వానించడం అంటే ఒకే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థని అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి గత అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని టెండర్ ని గనక పిలిస్తే ఆహ్వానిస్తే అవి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు భావించినట్లయితే వాటిపై చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉంటుంది అది ఏ టెండర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఓపెన్ టెండర్ అంటే పేపర్ లో స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు దాని ప్రకారం టెండర్ లను పిలిచి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటిది రేట్ ఆఫ్ కా కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ కాంట్రా రేట్ యొక్క ఒప్పందం అంటే ఇక్కడ ఏంది కాంట్రాక్టర్ యొక్క రేట్ యొక్క ఒప్పందం అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటే సేవా సంస్థ అని పిలుస్తున్నాడు ఒకటే సంస్థ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు అంటే ఓపెన్ టెండర్ కాదు అలాజ్ రేట్ కాదు నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ టెండర్ అంటే ఈ టెండర్ అనేది ఇక్కడికే ముగుస్తుంది అనేది కూడా కాదు కాబట్టి ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే కాబట్టి సింగిల్ సింగిల్ టెండర్ విధానాన్ని మనకు ఇందులోపట పరిచయం చేస్తున్నారు ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ టెండర్ ఈజ్ ప్రీమియర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ స్మాల్ జాబ్స్ సమ్ టైమ్స్ అడ్వర్టైజ్డ్ అండ్ మే ఇన్వాల్వ్ ఓవరాల్ డిస్కషన్ బిట్వీన్ ద ఇంజనీర్స్ అండ్ ద కన్స్ కాంట్రాక్టర్ ఏ రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రికల్ టెండర్ లో ప్రాథమికంగా చిన్న ఉద్యోగాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది చిన్న ఉద్యోగాలు అంటే చిన్న చిన్న జాబ్ వర్క్స్ కోసం కొన్నిసార్లు ప్రచారం చేయబడుతుంది మరియు ఇంజనీర్ మరియు కాంట్రాక్టర్ మధ్య మౌఖిక చర్చలు కూడా ఉండవచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ టెండర్ అనేది వచ్చింది రెండోది ఏంటిది సీల్డ్ టెండర్ తర్వాత పరిమిత టెండర్ సింగిల్ టెండర్ ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ ఓపెన్ అని చెప్పాము ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో డిస్కస్ చేశాం నెక్స్ట్ డాష్ డాష్ ఎర్థింగ్ అనేది ఎర్థింగ్ అనేది ఎర్థింగ్ యొక్క ఉత్తమ రూపం మరియు ధరలో చాలా చౌకగా ఉంటుంది ఎర్థింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్ ఎర్థింగ్ అండ్ ఈజ్ వెరీ చీప్ ఇన్ కాస్ట్ అంటే ఏది చాలా తక్కువ ఖరీదులో ఉండేటువంటి ఎర్థింగ్ విధానము అని అన్నప్పుడు నీకు ఇక్కడ నీ గుర్తుకు రావాలి పైప్ ఎర్థింగ్ లేకపోతే ప్లేట్ ఎర్థింగ్ లేకపోతే రాడ్ ఎర్థింగ్ అండ్ స్ట్రిప్ ఎర్థింగ్ అంటే పైప్ ఎర్థింగ్ అనేది కొంచెం ఉత్తమంగా ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ లోపల సేఫ్ గా ఉండాలి అంటే ఇందులోపల మెయిన్ గా ఉత్తమమైన ఏంటి అండి అంటే ఎక్కువగా మనకి ప్లేట్ ఎర్థింగ్ ఒకటి పైప్ ఎర్థింగ్ ఒకటి ప్లేట్ కాస్ట్ తో కూడుకున్నది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ ఇస్ పైప్ ఎర్థింగ్ వాట్ షుడ్ బి ద వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం క్లియరింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ద సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు థౌజండ్ కేవీ లైన్స్ ఏడు వందల యాభై నుంచి 
వెయ్యి కేవీ లైన్ల కోసం పరికరాల మధ్య కనీస క్లియరెన్స్ యొక్క దూరం డాష్ ఉండాలి అని అడిగాడు ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఒక్కొక్క రకానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పాయింట్స్ అనేవి రేజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్స్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫీట్స్ అండ్ దానికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఓల్టేజ్ రేంజ్ ఒకవైపు ఓల్టేజ్ రేంజ్ మరియు డిస్టెన్స్ విషయానికి వస్తే ఫిఫ్టీ కేవీ కనుక ఉంటే టెన్ ఫీట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కేవీ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ ఫీట్స్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ అయితే ట్వంటీ ఫీట్స్ డిస్టెన్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేవీ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేవీ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అయితే థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కేవీ టు థౌజండ్ అయితే ఫిఫ్టీ ఇక్కడ మనకు థౌజండ్ టు థౌజండ్ కేవీ అబో అయితే ఫిఫ్టీ మనకి అంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు థౌజండ్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ద నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం డెప్త్ ఆఫ్ ది ట్రెంచ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫర్ ద కేబుల్స్ ఫర్ కేబుల్ క్యారింగ్ ఏ ఓల్డేజ్ బిట్వీన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ కేవీ త్రీ పాయింట్ త్రీ కేవీ టు లెవెన్ కేవీ త్రీ పాయింట్ త్రీ కేవీ టు లెవెన్ కేవీ మధ్య లోపల డిస్కషన్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో పట మెయిన్ గా ఏంటి త్రీ పాయింట్ త్రీ కేవీ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెవెన్ కేవీ మధ్య ఓల్టేజ్ ని మోసే కేబుల్స్ కోసం భూమి స్థాయి నుండి కందకం యొక్క కనీస లోతు ఎంత ఉండాలి అని అడిగాడు ఇది మినిమం ఎంత అండి త్రీ పాయింట్ త్రీ మాక్సిమం ఎంత అండి లెవెన్ కేవీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉందంటే దీని లోపల ఏంటండి అంటే ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ ఇది కాదు ఇది డైరెక్ట్ మనం చెప్పింది కాదు ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్ రూల్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు చట్టం చెప్పినటువంటి నిబంధన అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు చూద్దాం హై ఓల్టేజ్ లైన్స్ కోసం అయిందనుకోండి ఒకసారి బాగా గమనించండి హై ఓల్టేజ్ లైన్స్ అయిందనుకోండి త్రీ పాయింట్ త్రీ కేవీ టు లెవెన్ కేవీ అయిందనుకోండి జీరో పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ ఉండాలి అలానే హై ఓల్టేజ్ లైన్స్ లోపల లెవెన్ కేవీ టు థర్టీ త్రీ కేవీ అయిందనుకోండి వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ మీటర్స్ లో జప్తు అవ్వాలి నెక్స్ట్ తక్కువ వోల్టేజ్ మరియు కంట్రోల్ కేబుల్స్ అయిందనుకోండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్స్ ని ఉపయోగించుకోవాలి నెక్స్ట్ రోడ్ క్రాసింగ్ వద్ద కేబుల్స్ కనుక అయితే మినిమం వన్ మీటర్స్ ని ఉపయోగించుకోవాలి ఇది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ద నెక్స్ట్ ఇసుక ప్రాంతాలలో ఇసుక ప్రాంతాలలో అనువైనటువంటి ఎర్తింగ్ విధానం ఏమిటి ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇసుక ప్రాంతాలలో అనువైనటువంటి ఎర్తింగ్ విధానం ఏంటి అన్నప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏంటి రాడ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఒకటి పైప్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఒకటి క్షితీయ సమాంతరమైనటువంటి స్ట్రిప్ ఎర్తింగ్ స్ట్రిప్ ఎర్తింగ్ అంటే కాపర్ యొక్క స్ట్రిప్ ని తీసుకొని భూమి లోపల ప్రవేశపెట్టి ఎర్తింగ్ కనెక్షన్ ఇస్తారు దాన్ని స్ట్రిప్ ఎర్తింగ్ అంటారు రెండో విషయం ఏంటంటే రాడ్ ఎర్తింగ్ అంటే రాడ్ ని ఉపయోగిస్తే దాన్ని రాడ్ ఎర్తింగ్ అంటారు ఇక్కడ ఏంటి పైప్ ఎర్తింగ్ అంటే పైప్ పైప్ ను ఉపయోగించి పైప్ యొక్క పారామీటర్స్ ను బట్టి డెప్త్ ను బట్టి మనం పైప్ ఎర్తింగ్ చేస్తే దాన్ని పైప్ ఎర్తింగ్ అని పిలుస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ప్లేట్ ఎర్తింగ్ ఎందుకంటే ప్లేట్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మాయిశ్చర్ అనేది ఏ మూల నుంచైనా అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల లోపల ఇసుక ప్రాంతాల లోపల మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఎర్తింగ్ విధానం ఏంటి అంటే ప్లేట్ ఎర్తింగ్ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎర్తింగ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనకు ఆన్లైన్ వీడియోస్ లోపల ఉన్నాయి ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ మొబైల్ యాప్ లోపల మనకు పూర్తి ఆన్లైన్ వీడియోస్ అన్ని కూడా దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి ద నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ క్లియట్ వైరింగ్ లోపల కిట్లు డాష్ మీటర్లకు మించకుండా సాధారణ వ్యవధిలో స్థిరపరచబడ్డాయి క్లియర్ వైరింగ్ క్లిట్స్ షాల్ బి ఫిక్స్ రేట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ నాట్ బి ఎక్సైడ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మించకుండా ఉండే పరిధి ఎంత అని అడిగినప్పుడు ఇందులో డైరెక్ట్ బిట్ ఏంటండి అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ అండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ మధ్య లోపల అంటే మనకి మెయిన్ తక్కువ హాఫ్ మీటర్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉండే విధంగా ఆ క్లియర్స్ ని మనము మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెటప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ బిట్ వాట్ షుడ్ బి ద గివెన్ ఫిగర్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ ద ఇమేజ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇక్కడ సేమ్ దీని లెక్కనే ఉంటుంది మనకు క్రాస్ ఆరం అనేది ఇక్కడ పైన
రెండు గ్రౌండ్ వైర్లు టవర్స్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ రెండు బండిల్ కండక్టర్స్ బండిల్ కండక్టర్స్ అయితే అనలేదు ఇక్కడ సేమ్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటువంటి కండక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఈ కండక్టర్స్ వేరు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి బండిల్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అయితే తెలియలేవు ఒక గ్రౌండ్ వైర్ తో సింగిల్ వైర్ అండ్ డబుల్ సర్క్యూట్ ఇది ముమ్మాటికి తప్పే నెక్స్ట్ సింగిల్ వైర్ లేనే లేదు హెచ్బిడిసి లైన్స్ హై వోల్టేజ్ డిసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో బైపోలార్ టవర్స్ దీని లోపల సరైనటువంటి ఆన్సర్ ఏంటండి అంటే సింగిల్ సర్క్యూట్ రెండు గ్రౌండ్ వైర్ కండక్టర్స్ వీటికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఉంది దీనితో పాటు ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ యొక్క పబ్లికేషన్ బుక్ కూడా ఉంది ఈ పబ్లికేషన్ బుక్ లోపల పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఏడు గంటే ఆడికి మీకు సప్లై చేసే విధంగా మేము పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే దిల్సు నగర్ లో అన్ని బుక్ స్టాల్స్ లోపల ఈ బుక్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ విజయవాడలో కొన్నిట్లో ఉన్నట్టున్నాయి ఎందుకంటే ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉండేది అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ పరంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ త్రీ జీరో సిక్స్ కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరడం జరుగుతుంది మీ అందరికి కూడా దసరా శుభాకాంక్షలతో విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్